నమస్తే అండి నా పేరు హరి నేను సిఎస్ ఆర్గనైజేషన్లో రీసెర్చ్ అండ్ ప్రొడక్షన్ కోఆర్డినేటర్గా పనిచేస్తున్నాను ఇది మనము కేజీబూడి క్లస్టర్దే ఇది వ్యాపార మండలం కేజీబూడి క్లస్టర్ పరిధిలో ఉన్నాము ఇది పీకేఆర్పురం పీకేఆర్పు గ్రామ చెరువు ఇది ఈ చెరువులో చూసినట్లయితే మనకి ఈ మీరు ఈ ఆకులు చూస్తే కనుక చాలా చాలా పల్లెటూరుల్లో చాలా చెరువుల్లో రోడ్డు పక్కన వృధాగా పెరుగుతాయి ఖాళీ ప్రదేశాల్లో విపరీతంగా పెరుగుతాయి వీటి పేరు తూటికాడ అంటారు వీటిని సాధారణంగా తూటికాడ అంటారు అంటే లోకల్ లాంగ్వేజ్లో ఒక్కొక్క దగ్గర బొబ్బులి అటు సైడ్ అయితే తూటు బుడ్లని మామూలు లోకల్ లాంగ్వేజ్లో నేపాలంకారులని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నేమ్స్లో పిలుస్తున్నారు ఈ యొక్క ఆకుల్ని లేదా ఈ యొక్క ఏదైతే ఈ రొడ్డు ఉందో ఈ రొడ్డుని మనం ఈ కషాయాన్ని దేనికి ఏదో ఈ యొక్క ఆకుల్ని మనకి కషాయం కింద ఉపయోగపడతాయి ఈ ఏ కషాయం కింద ఉపయోగపడతాయి అంటే కనుక ఈ కషాయాన్ని తూటికాడ కషాయం అంటారు ఈ తూటికాడ కషాయం అనేది ప్రధాన సమస్య అంటే వరిలో ఒక వరి యొక్క వరి మొక్కలో ప్రధాన సమస్యగా వచ్చేటటువంటి బీపీహెచ్ అండి బ్రౌన్ ప్లాంట్ హాపర్ అంటే తెలుగులో సుడిదోమ అంటారు సుడిదోమ అనేది సాంబా మసూరికి సాంబా మసూరి అనే రకానికి విపరీతంగా ఆశిస్తుంది ఈ ఖరీఫ్ తరంలో చూసినట్లయితే కనుక మన ఈ ప్రాంతంలో చాలా చోట్ల సాంబా మసూరి అనే రకానికి ఈ ఏదైతే బీపీహెచ్ అనేది ఉందో అది ఎఫెక్ట్ అయింది చాలా డ్యామేజ్ చేయడం కూడా జరిగింది సుడిదోమ లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయంటే కనుక ఫస్ట్ మనకి అంటే స్టార్టింగ్ స్టేజ్ నుంచి ఈ ఏదైతే ఇస్ప అంటే తాటాకు తాటాకు పురుగు తర్వాత కాండం తలుచు పురుగు ఇవన్నీ డ్యామేజ్ చేసిన తర్వాత పొట్ట దశలో పొట్ట దశ అనేది ఎప్పుడైతే మనకి పొట్ట దశ అంటే పువ్వు బయటకు వస్తుందో బూటాకు మనకి బయట కని మీద పువ్వు అనేది ఫ్లవరింగ్ అనేది బయటకు వస్తుందో ఆ సమయంలో ఆ సమయం లేదా అంతకు ఒక పది రోజుల ముందు సమయంలో ఈ బీపీహెచ్ అనేది మొక్క యొక్క అడుగు భాగాన గుడ్లు పెరుగుతుంది ఇది గుడ్లు పెట్టి దాని యొక్క పిల్లలు అంటే ఒక సుమారుగా ఒక పురుగు వచ్చి రెండు వందల యాభై నుంచి మూడు వందలు మూడు వందల యాభై నుంచి నాలుగు వందలు గుడ్లు పెట్టి మూడు నాలుగు పిల్లలను పొదుగుతుంది అంటే బీపీహెచ్ డ్యామేజ్ ఈ విధంగా ఆ గుడ్లు అంత పెట్టి అక్కడ రసం పీలుస్తాయి అనమాట ఆ పిల్లలు నింపు స్టేజ్లు అంటే స్టార్టింగ్ స్టేజ్ ఉండేటప్పుడు వైట్ కలర్గా ఉంటాయి అడుగున మీరు మొక్క అడుగుని చూసినట్లయితే కనుక చివరి వరకు వచ్చేసి మొక్క అడుగు ఈ మొక్క అడుగును మాత్రమే ఉంటాయి పైకి పైకి ఎగరలేవి ఇవి అంతగా కాబట్టి అడుగున చూసినట్లయితే నింపు స్టార్టింగ్ స్టేజ్ ఉన్నప్పుడు తెల్లగా కనిపిస్తాయి అవి ఎలా పెరుగుతున్నాయి కొద్దీ రెక్కలు వచ్చి బ్రౌన్ కలర్గా మారుతాయి అంటే లైట్ బిస్కెట్ అంటే శాండీ కలర్ ఎలా ఉంటుందో ఆ కలర్లోకి వస్తాయి ఆ కలర్లోకి వచ్చిన తర్వాత దాన్ని ఆ దోమ అనేది అడుగు నుంచి సక్ చేస్తుంది ఆ తొన్నుంతో అడుగు నుంచి మొక్కలు అడుగు నుంచి సక్ చేస్తుంది అంటే రసం పీల్చడం మొదలు పెడుతుంది ఏదైతే రసం పీల్చడం వలన పై మొక్కకి అక్కడి నుంచి రసం పీల్చడం డ్యామేజ్ అక్కడ పై నుంచి పోషకాలు అందవు ఇంకా మొక్కకి ఆ పోషకాలు అందకపోవడం వల్ల ఆ సుడిదోమ ఉన్న ప్రదేశం అంతా చూసుకుంటే రౌండ్గా ఏర్పడుతుంది మనకి రౌండ్గా వరిగడ్డి ఎండిపోయినట్లు ఎండిపోతుంది సుడిదోమ ఆ సుడిదోమ అనేది ఎండిపోవడం జరుగుతుంది ఆ విధంగా ఆ డ్యామేజ్ చేయడం వల్ల ఆ వరి ఆ వరిగడ్డి ఎండిపోయి అంటే అది పశువులు తినడానికి కూడా ఉపయోగపడదు అనమాట ఆ దాని నివారణ కోసం చాలామంది కెమికల్స్ వాడుతున్నారు కెమికల్స్ వాడే తరుణంలో కూడా ఒకటికి రెండు సార్లు కొడుతున్నారు అంటే కెమికల్స్ వాడేటప్పుడు ఏ విధంగా ఉంటుందంటే కనుక ఎస్ఫేట్ అని తర్వాత రకరకాల మందులు ఉన్నాయి చెస్ అని చాలా రకాల మందులు ఉన్నాయి ఆ పైమెట్రోజిన్ అని రకరకాల మందులు ఉన్నాయి పురుగు మందులు ఆ పురుగు మందులు వాడుతున్నప్పుడు ఈసారి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ డోసేజ్ కొట్టినప్పుడు నెక్స్ట్ ఇయర్ డోసేజ్ పెంచి కొట్టవలసి వస్తుంది దోమ చనిపోవాలంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ డోసేజ్ పెంచి కొట్టవలసి వస్తుంది దోమ చనిపోవాలంటే అలా రైతుకి ప్రతి సంవత్సరం కూడా దోమ రెసిస్టెన్స్ పవర్ పెంచుకుంటుంది ఆ యొక్క కెమికల్స్ పైన రెసిస్టెన్స్ పవర్ పెంచుకోవడం వల్ల ప్రతిసారి అంటే ప్రతి సీజన్కి రైతుకి దోమ యొక్క పైన ఖర్చు పెట్టవలసిన పురుగు మందుల ఖర్చు విపరీతంగా పెరుగుతుంది దాని తరుణం తరుణంలో మన జడ్బీ అన్న పెట్టుబడి లేని ప్రకృతి వ్యవసాయం కార్యక్రమంలో భాగంగా మనం ఏం చేస్తామంటే దానికి ఒక కషాయం తయారు చేశారు దాని పేరు తూటికాడ కషాయం ఇది పెద్దగా అంత ఖర్చు పెట్టాల్సిన అవసరం ఉండదు రైతుకి ఇది మనకి ఖాళీ ప్రదేశాల్లో చెరువుల్లో చాలా చోట్ల దొరుకుతుంది ఇది చాలామందికి తెలుసు కూడా పూర్వము రకరకాలుగా ఉపయోగించేవారు ఈ ఇప్పుడు మనకి వరి మొక్కలకు ఉపయోగిస్తున్నారు దీన్ని వరి మొక్కల్లో దోమకి ఇది నివారించడానికి ఇది ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది మనం ఏ విధంగా తయారు చేసుకుంది ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుందాం ఇది పది కేజీల ఆకు తీసి తూటికాడ కషాయాన్ని చివరులు అంటే ఈ రెమ్మల వరకు పది కేజీల తుంచి ఇరిపేసినట్లయితే పది కేజీల ఆకు కలెక్ట్ చేసుకొని మనం పది కేజీల ఆకును కూడా మెత్తగా దంచేసి దంచేసిన దాన్ని పశువుల మూత్రం పది లీటర్లు తీసుకోవాలండి పది లీటర్లు తీసుకొని ఈ పది కేజీల ఆవు పే ఈ పది ఈ పది కేజీలు ఏదైతే మన తూటికాడు ఒక ఒక ఆకులు ఉన్నాయో చిగుర్లు ఉన్నాయో వాటిని బాగా దంచేసి ఆ పది కేజీలు ఒక డ్రమ్ తీ